సార్ లుక్ పిన్నడి రమేష్ కిరణ్ సార్ లుక్ పిన్నడి పడతల్ పనియాచేవర్లు ఉన్నమేలు మ్యూజిక్ రొమ్మ పడుతుంది ఓపెనింగ్ల విరేక నీయే మేడే నిన్ను ఆచరిస్తే తప్పు పెట్టి అడిచి టక్కిడకుడ నల్ల కళని ఏనా ఇంత ఉడమ్మ వచ్చుకుంటే నీ ఇవ్వడము మేల ఆడము ఏదైనా మహిష్య కలంగనికి ఉడము కిడయాలు వయసు కిడయాలు ఆ ఎంత ఉడములే ఎంత వయసులు కలంగ కలంగన రొంబ అద్భుతంగా ఉంటుంది రెండా ఆయన మేడలు బాగుంది అవరు ఉరుతున్నా సి విశాఖర ఎవరి శివ కుమార్ అవరు ఉరుతారు ఉండదు విద్యాసమ బాగా చిన్న పర్సన్ రొంబ అలహ ఇంత వయది ఒక కెమెరామెన్ అండి కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మెచ్యూరిటీ ఉంది నాపై నాపై వయసు మొదలు అంగీకరిపాయి తెలుగు వీళ్ళు ఆ పిల్ల నా వందల లక్ అప్పుడు అడ్డిచ్చు ముట్టచ్చు ఉళ్ళ ఉంది ఆ పిల్ల అంబది వయసు ఇల్లాము డైరెక్ట్ నాపై అంజు వయసు ఇల్లాము నా డైరెక్ట్ అక్కడ పోవడం అని ఊరు పదిహేను వర్షం వేళ పోతున్నారు వచ్చి అప్పుడు నా డైరెక్ట్ అవ్వం నేను ఇవ్వడం అంటాను అది ఎలా ఉడైతుంది ఎగ్గలు బాల ఉండా అదరికి మేలు బ్రహ్మాండమా ఉడైతుంది క్రీడ సమీపదాలు నల్ల చిన్న పుస్తకం విద్యావసం అవ్వం ఎల్లాము ఎంత పైన గెలిగా ఒక డిఫరెంట్ అవ్వం ఒక డైరెక్టర్ రెండు వేలు నేను తిరిగి నేను పది ఇరవై డైరెక్టర్ రొమ్మ వ్యత్యాసం చిన్న పసంగ టెక్నికల్ అవును సరే సు అంత కథ చూడకూడి మొరహే అవును నడిగేది కొంచెం అవయమైతే ఎన్నా మున్నాడీలో నా వంద పడిచ్చి నిన్న ఉన్నా పత్తి కుదర ఓడిచ్చినా కండుపిడిచ్చారు అది నూరు ఎరనూరు కుదర ఓడదల్ల ఎంత కూరని చూడమిల్ల ఇదెలా జయించను ఏదెలా జయించను అయినా ఏనా ఇది కఠినమైన పోరాటం ఇక నూరుకి కష్టం ఉన్న మాది ఇల్లే నాకు వంద కాలంలో పది పదిహేను వే నేను అడాలని తెలియదు ముండి మొలచిరే ఇప్పే మున్నూరు కుదర ఇది ముండి మొలకను జయగాను కురైంద కాలమే ఏరిందాలం పదివుగడి సరియాక పది దొట్టిపోయాడు ఏనా నల్ల ఏకుడు ముందు కాలత్తాలు పేసప్పుడువా యురేగా నీ కాలత్తాలు పేసప్పుడువా కాలే వేనా ఇంత ప్రేస్ చూడం ఎంకాల తాళి అవరు వంది ఇన్న వలరం కవిగా ఉంది ఎన్నే అవరు వేరే వలరం అప్పటి దాకా యోస్తే ఇన్నం దాళ్ళకి వలరం అవ ఎలగిందం ప్రైస్ కూడా అన్నది నాకు ఎన్ని పొందు వలరు పోగలా ఆ ఇన్నం వలర వేండు ఇన్నం పడిక వేండు ఇన్నం ఆటలు నమ్మే వలత కొల్ల వేండు ఉండై తాకం రకింద వరకు నీ చిన్న వందా ఇదే మరి నా ఉత్తిగరేడే వయస వెళ్ళిన చొల్లి తొలచిటే ఉన్నాను అది నుంచి ఎలా పుడుచుంటాను ఏండా సున్నం ఇలా నా ఒక అంబది అంబత్తి రెండు చొల్లి చేయగలం వయసు కలిగినకి లైవే కదా ఎవరు అదనాల అవన్ చేయగింద తవరుగలు అవన్ చేయగింద నల్లరుగలు ఒక సరాసరి మనిషి చేయ ముడియాదు ఆ వయ చేయగింద తవరే కూడా మళ్ళీ తోడు ఈస్ అబౌ ఆవరేజ్ అబ్డి చెప్పండి కలిగిన అంత తవర్గల్ అంత వడిగాలు ఇల్లే ఎన్రా అవనాల్ పడేక ముడియాదు వేర్వ ఇల్లే ఎన్రా ఎన్ ఉడమ నిక్కా ఎచ్చు తుపవలే ఎన్రా నిక్కా కాదు కూడా ఇన్ ఏరియ వెళ్ళు ముడి వెట్టి ఏరియ వెళ్ళు ఎన్ని రెండు కళివుగలు పోనాల్ తాన జీప ఆయన అవన్ కళివుగలే అడయాల పడుతాది ఇల్లు గూరి ఇది కలను ఉండే అత్తరే కళగలకు ఏంటి వార్త ఉంటా అవన అవన చెప్పమంది మీకు నాకు ఒక పడం అన్నా రొంబ అద్భుతం అవల్ల నల్ల కళగలు ఉందరికి ఉంగులు నల్ల ఎదురుగా ఉంది నా నాపత్తి ఎనిమిది ఆండు కాలమ్మా ఇంత మేడయిన ఏరి ఏరి ఇరంగోది ఇప్పుడు ఇన్నం ఇంత కమలా థియేటర్ ఉంది నీంగలం ఉన్నూరు నాపై ఆండు కాలం మేడయిన ఏరి ఇరంగమేనుకుంటూ వాళ్ళు తప్పి విడిపడి నల్లి గర్మియాన ఒక ఆడియో వ్యవసాయ సంతోషపడినాయి ఇంత ఆడియో ఫంక్షన్ ఆడియో తవర మొత్తం ఎలా పేస్ట్ కాదు దాని సాకర్ భయందిట్టు నేను ఇన్నాడా ఇది వేరే కదా అంటే అంత చెప్పండి ఆనా అంత ఉణరుకి నా మతికిన సిరిచికిటే నా రొంబ కోవమా ఇరుకు అంటారు డైరెక్టర్ ఈ యురేక అవరు నా రొంబ కోవమా ఇరుకు అని చిరికిరారు ఎనకు ఆచి ఓ అవ్వలో కోవం ఇరుకు మనతో కూడా ఇరుకు లేదా ఉండే సంతోషమా ఇరుకు కేకరుదికి అదే మరి నమ్మ హీరో జయవంత్ అవర్గలే పార్తే రొంబ అర్పమా నడిచిరుకారు ఉడమ నల్లా వచ్చిరుకారు రొంబ రొంబ సంతోషమా విషయం అన్నా ఎల్లా సాంగ్లు హీరో డాన్స్ రెండు గుత్తు గుత్తిరువాం రెండు స్టెప్ పోటురువాం ఆనా అదెలా ఇల్లామ తాను నిన్న చేయను నా క్యారెక్టర్ చేజారు పారుగా అదికి అవరు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అది ఏకే తిరిగి యురేకా కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ వెళ్ళడం 
இன்னும் சுபாஷ் சார் வந்து அற்புதமான கருத்துக்கள்லாம் சொன்னார் இது மாதிரி நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது ஆனால் அதற்கான மேடை வேறு இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் நம்ம பாராட்ட வேண்டியது முக்கியமாக இசையமைப்பாளர் விஜயசங்கர் அவர்கள் எடிட்டர் வில்சி அவர் வில்சி அவர்கள் அப்புறம் அந்த மணிப்பெருமழக ஒளிப்பதிவாளர் அவர் மேலே வந்து கீழே போயிட்டார் ஏன் வாங்க எல்லோரும் தெரியணும் அதுக்காக தான் உங்களை கூப்பிட்றதே மேடைக்கு அப்புறம் ஒரு மேடை கிடைக்கும் ஞாபகம் அதை சீக்கிரம் வரும் அருமையான ஒழிப்பு சூப்பராக அந்த லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் அந்த சாங்ஸ் அந்த டேக்கிங்ஸ் டான்ஸ் நடனம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பேர் ப்ரொஃபஷனல் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் அந்த ஃபைட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு யூத்துக்கான படம் மாதிரி எடுத்தது நல்ல ட நல்ல வரிகள் இருந்தது வசன பாட்டில் பாடல்களில் ரெட் லைட் எரிஞ்சால் தான் எங்கள் வீட்டில் விளக்கு எரியும் நல்ல வருமையான வார்த்தைகள் இல்லையா யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி நற்பம் அதை அதே மாதிரி இன்னொரு அந்த இவர் கானா பாலா பாடினது அது எல்லாருமே சைக்கோன்றது பிறக்கும் போது யாருமே சைக்கோ இல்லை அப்படின்ற வார்த்தை உண்மையான வார்த்தை பிறந்த அப்புறம் தான் எல்லாமே சைக்கோ ஆகிறாங்க அது கொஞ்ச நாள் ஆகிஞ்சா எல்லாருமே சைக்கோ ஆகிடுவாங்க இப்படியே போனால் நிலமை அதனால் இதெல்லாம் பார்த்து எங்கள் தலைவர் பாரதிதாசர் உங்களுக்கு சரியான விடிவு காலத்தை ஏற்படுத்தி எங்களுக்கெல்லாம் நல்ல வழியை காட்டணும் இல்லைன்னா நாங்கள்லாம் சைக்கோ ஆகிடுவோம் அதான் உண்மை இந்த பாடல் வெளியிட்டு சந்தோஷப்படுறேன் கலந்துக்கிட்டு ஐயா மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாம் வந்துருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச அவ்வளோதான் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு பெஞ்சமின் ஆகட்டும் நம்ம தினகரன் திவாகர் யார் தேவராஜன் வேறு தாடி வச்சு முதல்ல மிரட்டுறார் தமிழில் பேசிக்கிட்டு நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவர் அற்புதமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு நிச்சயமாக அந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடையணும் இது எல்லாம் வரல இரவு நான் ஏசு கிறிஸ்து நம்மளை கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா யூரேகா ஸ்பெஷல் தேங்க்யூ டேரக்டர் யூரேகா சருக்கும் ஹீரோ ஜெய்வந்துக்கும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் யூரேகா சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மை குட் ரோல் இந்த படத்தில் என் ஹீரோக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் காலம் கருதி திரையுலகின் முன்னோடி இயக்குனர் இமயம் உள்ளிட்ட அவையை ஒட்டுமொத்தமாக வணங்கி ஆரம்பத்திலேருந்து அறச்சிற்றம் திரையுலகின் வெளியில் உள்ள வகையிலும் திரையுலகுடைய உள்ளுள்ள வகையிலும் வெளிப்பட்டிருக்கிறது இப்போ தமிழ் சினிமாவில் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனை பேசி தீர்த்துக்கிறாங்கன்னா இப்போ என்ன ஆனிச்சுன்னா பேசுனா சரிவில்லை தீர்த்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் நியாயமான கோரிக்கைகள் எல்லாம் எங்கெல்லாம் எதிரொலிக்குதோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக அதுக்கு ஒரு விடியலும் முடிவும் ஏற்பட்டே தீரும் அதனால் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனரும் கவிஞரும் ஆகிய யுரேகா அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்குரிய இசையமைப்பாளர் விஜயசங்கர் அவர்களுக்கும் சில பேர் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அந்த இடம் சந்தோஷமாக இருக்கும் சில இடம் எப்போ தான் அந்த இடத்த விட்டு போனாங்களோ அப்போ தான் இந்த இடம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அதனால் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்பவர்களை வைத்தே இந்த படத்தினுடைய வெற்றி அதுலேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கிறவர் பார்த்துட்டு வந்து சந்தோஷமாக இங்கே நிற்கிறாருனாலே படத்தை நூறு சதவீதம் அவர் உள்வாங்கியிருக்கார் இல்லைன்னா வரமாட்டார் இல்லையா நானூறு ஐநூறு படம் கிட்டத்தட்ட பாட்டு எழுதிட்டேன் அதனால் நிச்சயமாக இந்த படங்கள் வெற்றி அடைந்தால் தான் எங்களை போன்ற வளர்கின்ற கவிஞர்களுடைய வயிறு நிறையும் என்பதை மட்டும் சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி அமைகிறேன் நன்றிகள் வணக்கங்கள் பரப்ப இயக்குனர் ரிமயம் திரு பாரதிராஜா சார் அவர்களுக்கும் மேடைகள் அமர்ந்திருக்கும் கலையுலகை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் இங்கே இதை காண வந்திருக்கும் ரசிகர்களுக்கும் நமது பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள பண்பலை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் முதல்ல இந்த படத்தை தயாரித்த தயாரித்து நடித்த ஜெய்வந்த் அவர்களுக்கு நன்றி ஏன்னா இப்போ ஒரு படம் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் முதல் இது அதுக்கப்புறம் அது ஃபஸ்ட் காப்பி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வர்றது தென் ரிலீஸ் ஸோ இது எல்லாமே பிளான் படி கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரேக்கா எனக்கு சொன்னார் ஸோ அதுக்கு எனக்கு அவரோட வாழ்த்துக்கள் அண்ட் தென் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆக்சுவலி நான் ஆரம்பிக்க வேண்டியது இருக்குன்னு நினச்சேன் பட் ரமேஷ் கண்ணா சார் வந்து எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஃப்ரீ பண்ணி விட்டார் ஏன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்தே பயங்கர ஹீட்டடாக இருந்தது இவரேக்கா அவர்கள் ஆரம்பித்தது அண்டு நானும் முதல்ல இந்த படம் இந்த இன்றைய ஹீரோ ஆக்சுவலி இசையமைப்பாளர் விஜயசங்கர் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் பாடல்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டச்சஸ் இருந்தது அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் யூஸ் பண்ணதும் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் கேமராமேன் பெருமாள் எனக்கு அஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது பெருமாளை தெரியும் அது ரீசன் போக ஒர்க் பண்ணியிருந்தாப்பில்லாம் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருந்தாப்பில்லாம் ரொம்ப ஏன்னா இது ஒரு குயிக்காக எடுத்த படம் பட் அதில் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது அண்ட் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் இன்க்ளூடிங் எடிட்டர் வில்சி எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் யுரேக்கா முதல் படம் மதுரை சம்பவம் எனக்கு பல அனுபவங்கள் நல்ல அனுபவங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு விஷயம் ஸ்பெஷலாக சொல்லணுன்னா ஆக்சுவலி ஒரு கதை
நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க பட் இவர் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுவார் ஈஸியாக இந்த சென்ஸ் இப்போ நிறைய பேரை வச்சுக்காம இவர் ஒரே ஒரு அசிஸ்டண்ட்டை வச்சுட்டு பண்ண ஒரு படம் தான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனை பற்றி பேசுகிறேன் நான் மதுரை சம்பவம் ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஹெவி ஸ்கிரிப்ட் கூட அவரோட இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்டு தான் அதில் வந்தது தவிர பல பேரோட இது இல்லாமல் இருந்தது ஸோ ஹீஸ் வெரி டேலண்டட் அதே மாதிரி அவர் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் வித்தியாசத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு மதுரை சம்பவமாக இருக்கட்டும் தொப்பியாக இருக்கட்டும் சிவப்பு எனக்கு பிடிக்கும் அது ஆக்சுவலி சமூகத்துக்கு ரொம்ப தேவையான ஈவன் அரசு அதை கன்சிடர் பண்ணணும்னு நான் அந்த படம் பார்த்தப்போ சொல்லியிருந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் அண்ட் காட்டுப்பய சர்க்காலி இந்த கதையும் எனக்கு தெரியும் ரொம்ப சமூகத்துக்கு தேவையான ஒரு கதை ஒவ்வொரு படமும் வேறு வேறு ஜானராக இருந்தாலும் அதில் ஒரு விஷயம் தெளிவாக இருக்கும் சமூகத்துக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் அதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இந்த படமும் அவர் பண்ணியிருக்காரு அந்த வித்தியாசமாக எல்லாத்தையுமே பண்ணணும்னு நினைக்கிறவர் அதே மாதிரி இந்த ஆடியோ ரிலீஸை வந்துட்டு அவரே பாடி எழுதிய பாடலை அவரே அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண விதம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இவரேகா சூப்பராக இருந்தது தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் அண்ட் இப்படி எல்லாத்தையும் வித்தியாசமாக பண்ணுற அவர் இந்த படம் காட்டுப்பய சர்க்காலையும் நிச்சயமாக வித்தியாசமாக இருக்கும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இது மிகப்பெரிய வெற்றியடைய எனது வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ இந்த எழுச்சி மிகு தமிழ் உணர்வு மிகு இசை மற்றும் திரை முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கும் பாசத்திற்கும் மரியாதைக்கும் புரிய இயக்குனர் இமயம் அவர்களே தமிழனின் உரிமையை நிலைநாட்ட களத்தில் இறங்கி போராடி கொண்டிருக்கும் என் இன போராளிகளே பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களே பெரியோர்களே சான்றோர்களே தமிழ் திரை உலக ரசிக பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காட்டுப்பாய சார் இந்த காலி இந்த படம் நாங்கள் வெறும் பொழுதுபோக்கு நோக்குடன் மட்டும் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் இல்லை என்று கூறிக்கொள்வதில் இந்த மேடையில் நான் நிச்சயமாக பெருமை அடைகிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் காரணம் இந்த படம் நம் இனத்திற்கான ஒரு திரைப்படம் தமிழனின் உணர்வை வெளிப்படுத்தும் ஒரு திரைப்படம் தமிழனின் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு திரைப்படம் இப்படி ஒரு திரைப்படத்தை என்னை தயாரிக்க வச்சு என்னை நடிக்க வச்சதுக்காக என்னுடைய அருமை அண்ணன் இத்திரைப்படத்தின் இயக்குனர் அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேலும் இத்திரைப்படத்தில் என்னுடன் இணைந்து நடித்த அத்தனை நடிகர் நடிகைகளுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குங்க பிரச்சனை மட்டும்தான் தமிழ்நாடுன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட படம் தான் இந்த திரைப்படம் என்னுடைய தமிழ் சொந்தங்கள் நிச்சயம் இந்த திரைப்படத்தை நான் உரிமையோடு கேட்குறேன் எல்லாருமே திரையரங்கில் மட்டும்தான் வந்து பார்க்கணும் இதை மிக மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக நீங்கள் ஆக்கி கொடுப்பீங்கன்னு நான் முழு முழுமையாக நம்புகிறேன் இந்த மேடையை நான் வெறும் ஒரு இசை மற்றும் திரை முன்னோட்ட மேடையாக நான் பார்க்கல இது ஒரு உணர்வு மிக்க ஒரு மேடை நம்ம இனத்தின் உணர்வை வெளிப்படுத்தும் விதமாக ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட ஒத்துழைப்போட நான் ஒரு மூணு முறை தமிழன் என்று சொல்லடான்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் தலை நிமிர்ந்து நில்லடான்ட்டு சொல்லணும் இது என்னோடய அன்பு வேண்டுகோளாக ஏற்றுக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது வெறும் வார்த்தையாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது நம்மளுடைய உணர்வு நம்மளுடைய ஆதங்கம் நம்மளோட கோபம் இது எல்லாத்தையும் பிரதிபலிக்கும் விதமாக இருக்கணும் இந்த ஒட்டுமொத்த அரங்குமே அதிரும் அளவுக்கு உங்கள் குரல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயாரார் தமிழன் என்று சொல்லடா தமிழன் என்று சொல்லடா தமிழன் என்று சொல்லடா நன்றி நன்றி எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழ் வீழ்வது நாமாயினும் வாழ்வது தமிழாகட்டும் நன்றி